বলুন সিভিল প্রশাসন বলুন সব প্রশাসনকেই পুরোপুরি দলীকরণ করা হয়ে গেছে এবং মিডিয়া যে গণমাধ্যম সব সময় গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখে সেই মিডিয়াতে আজকে নিয়ন্ত্রণটা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আমাদের খুব ভরসা ছিল আপনার আমাদের ইলেকশন কমিশন সেনাবাহিনী এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যাশা ছিল যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তারা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে কিন্তু আমরা দেখলাম দুঃখজনকভাবে দেখলাম যে আমাদের মানুষের আশাটা পূরণ করতে সক্ষম হলো না আজকে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে মানাস সাহেব বলেছেন একটা গভীর সংকট তীব্র গভীর একটা সংকট এটা শুধু বিএনপির সংকট নয় এটা ঐক্যফ্রঙ্কের সংকট নয় এটা পুরো জাতির সংকট এই কথাগুলো আমরা বারবার করে বলছি এবং এই বিষয়গুলিকে আমাদের মনে রাখা দরকার এবং যদি আমরা মানুষের কাছে গুলো যত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা করছি আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি অনেক অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদেরকে রাজনৈতিক কর্মীদেরকে আমাদের জীবন গেছে প্রাণ গেছে পরিবার গেছে ব্যবসা বাণিজ্য সব চলে যাচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু এটাকে যদি লক্ষ্যের দিকে পৌঁছাতে হয় এটাকে যদি আপনার সফলতার দিকে পৌঁছতে হয় জনগণের সরকার যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয় জনগণের একটা ব্যবস্থা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা যখন প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে আরও অনেক বেশি ট্যাক্স স্বীকার করে আমাদেরকে সমস্ত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কয়েকদিনের মধ্যে বিশেষ করে গতকাল থেকে আপনার রাজনীতি খুব গরম হয়ে উঠেছে গরম হয়ে উঠেছে যে বিএনপি নির্বাচিত বলে ঘোষিত যে সমস্ত সংসদরা তারা সদস্যরা তারা শপথ নিয়েছেন গতকাল এটা নিঃসন্দেহে একটা বলা যেতে পারে একটা চমক এই একটা চমকের মতো একটা সংবাদ একটা ইউ টার্ন একটা কারণ আমাদের যে দলীয় যে সিদ্ধান্ত ছিল সেই সিদ্ধান্ত ছিল যে ত্রিশ ডিসেম্বরের যে নির্বাচন সেই নির্বাচন আমরা মনে করেছি যে এটা কোনো নির্বাচনই ছিল না এবং সেটা উনত্রিশে ডিসেম্বর রাতেই নির্বাচনের ভোট চুরি হয়ে গেছে এবং এটা পুরোপুরিভাবে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সেই নির্বাচন শাসক দল অর্থাৎ যারা রাষ্ট্র ক্ষমতা ধরেছিল তারা তাদের দিকে নিয়ে গেছে এখানে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে যারা জড়িত তারা সবাই এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে জনগণকে বঞ্চিত করেছে আমরা এই সিদ্ধান্ত তখন জনগণের যে ক্ষোভ ছিল সেই জনগণের ক্ষোভের ধারাবাহিকতায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমরা শপথ গ্রহণ করব না তো একটি কথা যেটা আমরা বিশ্বাস করি সেটি হচ্ছে যে কোনো সিদ্ধান্তই কিন্তু আপনার যে পারমানেন্ট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবে সেটা একটা স্থবির এক জায়গায় থাকবে এটা আপনার সব সময় সঠিক নয় এবং বিশেষ করে বর্তমানে যে রাজনীতি চলছে সারা বিশ্বে এবং সারা বিশ্বের রাজনৈতিক যে প্রেক্ষাপট এ সব কিছুকে প্রেক্ষিতে নিয়ে আমরা যে কথাটা বলেছি আমাদের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে বলেছি যে আমরা ন্যূনতম যে সুযোগটুকু আছে এই সংসদের মধ্যে গিয়ে কথা বলার সেই সুযোগটিকে আমরা কাজে লাগানোর জন্যে আমরা সংসদে গিয়েছি সুদীপবৃন্দ এটা নিয়ে অনেকে অনেক রকম কথা বলছেন কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় দেশের যারা আপনার চিন্তা বিদ্যা অবশ্যই চিন্তা করছেন যে এই সিদ্ধান্তটা আমাদের জন্যে কি খুব খারাপ সিদ্ধান্ত বলে মনে করি না আমরা এবং আমাদের এই সিদ্ধান্তটা পেছন সবচেয়ে বড় যুক্তি যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে সামান্যতম যে সুযোগটুকু রয়েছে স্পেসটা রয়েছে সেই স্পেসটাকে ব্যবহার করা এতে অনেক বক্তব্য আছে আর অনেক কিছু থাকতে পারে অনেক অনেক বলতে পারেন কিন্তু একটা কথা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে কোনো কিছু একটা ডেসিশন স্ট্যাটিক নয় তার পরিবর্তন হয় সময়ের প্রয়োজনে সেই সময় এটা আপনার সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন হয় আমরা যখন সব স্থিতিকেই চেষ্টা করছি তখন ওই স্পেসটাকে আমরা নিয়ে রাখতে চাচ্ছি কারণ আমরা দেখছি যে আমাদের সমস্ত জায়গাগুলো গণতন্ত্রের যে জায়গাগুলো চর্চা করার যে জায়গাগুলো কথা বলার যে জায়গাগুলো প্রতিবাদ করার যে জায়গাগুলো যখন একেবারেই সংকুচিত হয়ে আসছে তখন সেই জায়গা থেকে 
আমরা সেই কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি যেখান থেকে ন্যূনতম একটা প্রতিবাদ ভেসে আসছে সময় প্রমাণ করবে যে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত হলো কি হলো না এটা আমরা বিশ্বাস করি যে এই সিদ্ধান্তটা সঠিক সিদ্ধান্ত এখন আপনি অনেকেই বলতে পারেন তার আগে কেন করলেন না আগে করিনি বলে যে এখন করবো না এর তো কোনো মানে নেই এটাও তো হতে পারে না আগে আমরা নেইনি বিভিন্ন প্রেক্ষিতে সেই সিদ্ধান্ত নিই এখন আমরা নিচ্ছি বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তটা নিচ্ছি এর সঙ্গে আমাকে আমাদের সাংবাদিক ভাইরা কাগজ পাঠিয়েছেন অনেকগুলো বিষয় জানতে চেয়েছেন তার মধ্যে আমি আজকে একটু বলতে চাই এগুলো নাহলে আপনার আছে এত অস্থির কেন আপনারা ওয়াইয়ার ইউজ দ্য ইম্পেশন আমরা গতবার আমাদের আপনার সংবাদ বিবরণীতে সম্মেলনে আমরা কিছু স্পষ্ট করে পুরোটা দিয়েছি আমি ধন্যবাদ জানাই যারা এই বিষয়টাকে পুরোপুরিভাবে সেইভাবেই আপনার উপস্থাপন করেছেন তা আপনাদের পত্রিকায় আপনাদের চ্যানেলে তো একই সঙ্গে আমি খুব অবাক হয়েছি বিস্মিত হয়েছি যে কিছু কিছু পত্রিকা কিছু কিছু চ্যানেল সেটাকে আবার একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন যেটা আমরা বলিনি যেটা আমরা করিনি এখানে খুব জোরে সরে কয়েকটি চ্যানেল থেকে বলা হচ্ছে যে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে আমি আপনার বগুড়া থেকে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়েছিলাম আমি শপথ নেওয়ার জন্য সময় চেয়েছি আবেদন করেছি হুইচ ইজ এ ব্ল্যাক অ্যান্ড লাই স্ট্রেট অ্যান্ড সিম্পল আমি কোনো চিঠি দেইনি কোনো সময় চাইনি আমি বোঝাতে পেরেছি এখন আপনারা অনেকে প্রশ্ন করেন যে একটা আপনার দলের সিদ্ধান্ত হলো আপনি শপথ নিলেন না কেন এটাও আমার দলের সিদ্ধান্ত এটাও আমাদের কৌশল সেই কৌশলেই আমি শপথ নেইনি এবং আমি শপথে কোনো চিঠি দেইনি ক্লিয়ার আর কোনো আপনাদের সমস্যা আছে কোনো এই তো আপনি কী প্রশ্ন করলেন এটা দিস এ ভেরি ভেরি ব্ল্যাট অ্যান্ড কোয়েশ্চেন এটা কোনো প্রশ্নই না আসেন 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 এবং সমঝোতার কথা অনেকে বলেছেন বিএনপি সমঝোতা করলে অনেক আগেই সমঝোতা করতে পারলো বেগম খালেদা জিয়া যদি সমঝোতা করতেন তাহলে উনি প্রধানমন্ত্রী থাকতেন অন্য কেউ প্রধানমন্ত্রী থাকতেন না বহু আগে থেকে কথাগুলো আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে আপনাদের মনে রাখতে হবে বেগম খালেদা জিয়া সেই নেত্রী যিনি কখনোই তার নীতির প্রশ্নে তিনি আপোষ করেন আমরা সেই দল যারা বেগম খালেদা জিয়ার সেই নীতিকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে চলি আমরা বাস্তবতাকে সামনে রেখে চলছি আমরা অন্ধের মতো চলছি না আমরা দেখছি যে বাস্তবতাগুলো কি আমরা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো আলোচনা করিনি আমরা বিদেশের রাজনীতি থেকে আলোচনা করছি পর্যালোচনা করছি আমরা বিদেশিদের সঙ্গে কোনো আলাপ আলোচনা করে দেন দরবার করে কোনো কিছু করিনি কিন্তু তাদের কথাগুলো আমরা শুনছি আমরা বিশ্ব রাজনীতির পরিস্থিতি দেখছি বাংলাদেশের রাজনীতির পরিস্থিতি দেখছি এই দেখে শুনে আমরা এই সিদ্ধান্তটাতে নিয়েছি যে আমাদের যে চারজন পাঁচজন যারা আছেন তারা সংসদে গিয়ে কথা বলবেন তার প্রমাণ আপনারা দেখেছেন যে গতকালই আমাদের যিনি একজন গেছেন হাবুল সাহেব তিনি গতকালই যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্য খুব স্পষ্ট করে তার বক্তব্যগুলো পরিষ্কার হয়ে এসছে তো এটা থেকে আপনাদের বুঝতে হবে আর একটা অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে বিশেষ করে আমাদের সংবাদ মাধ্যমের এটা কোনো সংবাদ সম্মেলন না তুলবেন না এটা এটা আপনার সংবাদ আপনার মাধ্যমগুলোর কাছে আপনাদের কাছে যে একটা অনুরোধ যেটা আমি আগের দিন আরেকটা আপনার সমাবেশে বলেছি যে যখন কিছু লিখবেন এটা এথিক্স ডিমান্ড করে আপনাদের জার্নালিস্ট এথিক্স ডিমান্ড করে যার সম্পর্কে লিখবেন তাকে জিজ্ঞাসা করে লিখবেন আমি খুব দুঃখ পাই কষ্ট পাই যেন আমি অনেককে দেখি যে অত্যন্ত আপনার ভালো সাংবাদিক যারা অত্যন্ত সম্মানিত সাংবাদিক তারা যখন আপনার বিভিন্ন রকম কথাবার্তা লেখেন যার সঙ্গে বাস্তবতা কোনো সম্পর্ক নেই আজকে একটা পত্রিকায় সব বড় হেডলাইন নিয়ে নিচে লিখে দিয়েছে মির্জা ফখরুল আজ শপথ নিচ্ছেন এতে কি ওই পত্রিকার কি হবে বলেন যখন দেখবে আমি শপথ নিচ্ছি না তখন তার কি পরিস্থিতি হবে তার কি পরিণতি হবে তার ক্রেডিবিলিটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ওই সাংবাদিকের ক্রেডিবিলিটি কোথায় দাঁড়াবে আমাকে কালকে কোনো একটা পত্রিকার সাংবাদিক একজন ফোন করে বলেছেন যে আমরা একজন শুনতে পাচ্ছি এটা কি সঠিক আমি তাকে স্টেট বলতে চাইছি সঠিক নয় তাও উনি আজকে আবার লিখেছেন যে সম্ভাবনা আছে এই কি বলবেন এগুলোকে আপনারা এই না চটকদের না এটা কোথাও কোথাও উদ্দেশ্য প্রণোদিত কোথাও কোথাও অজ্ঞতা 
কোথাও কোথাও আপনার ওই যে বললাম যে আপনার যে জার্নালিস্টিক যে এথিক্স তার অভাব আমি সরি যে আপনার এই কথাগুলো আজকে আমাকে বলতে হলো কারণ আপনাদের প্রশ্নের কারণে এই জবগুলো আমাকে দিতে হলো এত তো বললেন সমঝোতা কয়েকদিন আগে তো আমার বিরুদ্ধে আরেকটা মামলা হয়েছে দেখছেন আপনারা সেই কিশোরগঞ্জে কিশোরগঞ্জে আরেকটা মামলা আছে আমাদের সালামকে তার আপনার যে হাইকোর্টের জামিন পরে সে যে জজ কোর্টে গেছে সেখানে তাকে জামিন বর্ধিত না করে তাকে নিয়ে গেছে এখনও ধরছে কালকে আমাদের বগুড়ার আপনার ওই যে আমাদের বগুড়া শহরের যে প্রেসিডেন্ট তাকে বিনা কারণে তাকে নিয়ে গেছে ইট ইস কন্টিনিউইং এটা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটাকে পরাজিত করার জন্য এই দানবকে পরাজিত করার জন্যই আজকে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এইভাবে সংসদের ভিতরে বাইরে সবখানে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাদেরকে সকল জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এর কোনো বিকল্প আমি আবারও আবাজের যারা আয়োজক তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছেন জনগণকে আপনার আপনার জানাচ্ছেন এবং আমি বিশ্বাস করবে ভবিষ্যতে তারা এটা অব্যাহত রাখবেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে আসসালামু আলাইকুম